உடல் நலத்தையும் மன நலத்தையும் பாதிக்கிறது அடுத்ததாக அவர் சார்ந்த குடும்பத்தை பாதிக்கிறது அவர் சார்ந்த சமுதாயத்தை பா பாதிக்கிறது அவர் ஒரு இனத்தையே பாதிக்கும் கடைசி புத்தக பைகளை போதனையுடன் மூலமாக போதை பொழுதே ஒழிக்கலாம் என்று கற்பனையிலே இலங்கை அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் ஃபேட்பட்டு வந்தது அது சட்டவியல் ரீதியாகவும் குற்றவியல் ரீதியாகவும் மிக தவறான நடைமுறைகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறியிருக்கணும் கனபிஸை லீகலைஸ் பண்ணணும் அதை வந்து சட்டபூர்வமான அதை ஆக்கணும் என்று சொல்லி அது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் அப்படி செய்யக்கூடாது கனபிஸ் கேட்வே டு அதர் ட்ராக்ஸ் பயிற்சிகள் எல்லாம் பெற்று வந்து திரும்ப அவர்கள் இந்த போதவஸ்துக்கு போகிறார்கள் அப்போ அவர்களை மீண்டும் அப்படி திருத்தலாம் போலீஸ் வந்து இவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி இதை கொண்டு கொடுத்தாலும் புனையில அடுத்த விஷயம் நிற்கிறாங்க பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கான சட்டங்களை வரி இறுக்கமாக உருவாக்க முடிந்த இலங்கையின் சட்டத்துறையா வலுவான போதை பொருள் ஒழிப்பு சட்டங்களை உருவாக்க முடியாத நிலைமை காணப்படுகிறது வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு சனிக்கிழமை மாலை விலையில் எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு பேசு பொருளை மையப்படுத்தி எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் மக்களிடம் கருத்துக்களை கொண்டு சேர்க்கிறோம் இன்று நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்திருக்கின்ற விடயம் போதை வஸ்து பாவனை போதை வஸ்து பாவனையால் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்ற தீமைகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து வந்திருந்தோம் கடந்த பல நிகழ்ச்சிகளிலும் இது பற்றி நாங்கள் பேசியிருந்தோம் மக்களுக்கான விழிப்புணர்வுகளை மக்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தோம் இப்போது அண்மை காலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதிக போதை வஸ்து பாவனை என்பது அதிகரித்திருக்கிறது குறிப்பாக இது பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியிலே அதிகமாக பரவல் அடைந்திருக்கிறது போதை வஸ்து பாவனையினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்ற சமூக பிறழ்வுகள் என்று பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டியவர்கள் இல்லாவிட்டால் இதில் இருந்து இந்த போதை வஸ்து பாவனையில் இருந்து தடுக்க வேண்டியவர்கள் இவ்வாறு பல துறை சார்ந்தவர்களை எல்லாம் நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி இவர்களுக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது அவர்கள் அந்த பொறுப்பை சரியாக செய்யவில்லை என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் சுட்டி காட்டியிருந்தோம் அது சார்ந்த பல கருத்துக்களை எல்லாம் பதிவு செய்திருந்தோம் ஆனால் போதை வஸ்து பாவிப்பவர் முதலில் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தனக்கு பிறகு எப்படி இந்த மாற்றங்கள் நிகழப் போகிறது எவ்வாறான அழிவுகளை தான் சந்திக்கப் போகிறேன் எவ்வாறு தன்னுடைய குடும்பம் பாதிக்கப்படுகிறது தான் இருக்கின்ற சமூகம் எவ்வாறு அதனால் பாதிப்பு ஏற்படுத்தப் போகிறது என்கின்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் இங்கு இருக்கிறது இப்போது போதை வஸ்து பாவனை என்பது கடந்த பல ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் கூட இப்போது பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியிலே அதிகமாக பரவலை ஏற்படுத்துகின்ற போது அதனுடைய பேசு பொருள் அதிகரித்திருந்தது கடந்த சில மாதங்களாக யாழ் மாவட்ட செயலகம் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பலர் இந்த விடயம் தொடர்பிலே பேசியிருந்தார்கள் இதற்கான நடைமுறைகளை தாங்கள் செய்து உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்ற பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தனர் அவ்வாறான ஒரு விடயத்தை மீண்டும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் போதை வஸ்து பாவனையினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் தொடர்பாக இதை யார் தடுக்க வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு அரங்காக இன்று எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களிடம் கொண்டு வர இருக்கிறோம் இந்த விடயத்தை நாங்கள் பேசுவதற்காக எது சரி எது பிள்ளை பக்கத்தில் இருவரை அழைத்திருக்கிறோம் அதில் ஒருவர் மிக முக்கியமானவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணம் அவர் ஒரு சமூக கல்வியில் செயற்பாட்டாளராக மாத்திரம் இல்லாமல் பிரித்தானியாவில் வசித்து வருபவர் இந்த போதை வஸ்துக்கு எதிரான ஆலோசனைகளையும் இல்லாவிட்டால் போதை வஸ்திலே அடிமையானவர்களுக்கான மருத்துவ ஆலோசனைகளும் வழங்கக்கூடிய மனநல மருத்துவ நிபுணர் வைத்தியர் அமிர்தலிங்கம் பகீரதன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் அவரோடு நாங்கள் சமூக ஆர்வலர் ஒரு பத்து எழுத்தாளர் அவ்வப்போது பல கருத்துக்களை சமூகத்திற்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வியலாளர் திரு கரிகரன் அவர்களை முனைத்துக் கொள்கிறோம் வணக்கம் இருவரையும் எது சரி எது பக்கத்திலே நாங்கள் வரவேற்றுக் கொண்டு இன்று மக்கள் சார்பிலே பார்வையாளர்கள் பக்கத்தில் இந்த விடயம் சார்பான பல கேள்விகளோடு இங்கு மூவர் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் அனுராகரன் வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் அருணாகரன் அதே போன்று அஜித்தர் வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் அதே போன்று தாய் சார் வணக்கம் இந்த மூவரும் நாங்கள் அவ்வப்போது அவர்களுடைய கேள்விகளை முனைத்துக் கொள்ளலாம் முதலிலே நாங்கள் டாக்டரிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உண்மையில் இந்த போதை வஸ்து தடுக்க வேண்டும் அது ஆபத்தானது ஆகவே இதை நாங்கள் இப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களும் அதை சார்ந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் உண்மையிலே அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை அந்த நோயாளிகளை எதிர்கொள்பவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள் அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை புரிந்து கொள்பவர்கள் வைத்தியர்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை உண்மையிலே அதனுடைய பாதிப்பு எப்படி பிரதிபலிக்கிறது சமூகத்தில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுது என்ற விடயத்தை முதலில் ஆராய் நான் இப்பொழுது சொல்லப்போவது வந்து போதை வஸ்துக்கு மட்டுமல்ல அதிகமாக மது பாவிப்பவர்களுக்கும் இது இது பொருந்து பொருந்தும் போதை வஸ்தானது ஒரு தனி நபரை பாதிக்கிறது அவர் அந்த போதை வஸ்துக்களை பாவிக்கும் போது விதம் விதமான போதை வஸ்துக்கள் இருக்கின்றன ஹெரோயினை
கஞ்சா பல விதமான விதங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை விட ஐஸ் கிறிஸ்டல் மேத் என்று சொல்வார்கள் அது வந்து ஒரு ஸ்டிமுலன்ட் ஊக்கி அப்படிப்பட்ட பலவிதமான போதை வஸ்துக்கள் மாத்திரைகள் மாத்திரைகள் அவை எல்லாமே வந்து முதலில் ஒரு தனிப்பட்ட நபரை பாவிக்க பாதிக்கிறது அவருடைய உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் பாதிக்கிறது அடுத்ததாக அவர் சார்ந்த குடும்பத்தை பாதிக்கிறது அவர் சார்ந்த சமுதாயத்தை பா பாதிக்கிறது அவர் ஒரு இனத்தையே பாதிக்கும் கடைசி ஆனபடியால் போதை வசதி என்பது ஆரம்பத்திலேயே நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று அதை மாணவர்கள் பெரும்பாலும் அதை நோ என்று சொல்லி தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வதில் அவர்கள் முக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என என்றால் அவர்கள் தான் இந்த வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் என்று சொல்வார்கள் மிகவும் எதிர்கால தலைமுறைகள் தலைமுறைகள் அதை விட அவர்கள் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவது மிகவும் இலகுவான விஷயம் அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்புக்கு உட்படுத்துவது சில சமயங்களில் சில போத வஸ்துக்கள் பல காலங்கள் பாதிக்க பாவித்து வந்தால் அவர்களுக்கு நிரந்தரமான மனநோய்கள் கூட உருவாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது சிசப்ரனியா போன்ற சைக்கோசிஸ் அதாவது வந்து குரல்கள் கேட்பது பயந்து வாழ்வது அப்படிப்பட்ட மனநோய்கள் உருவாகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது இன்னும் பல விடயங்களை பேசலாம் கரிகரணம் இருந்த அடுத்த விடயம் எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் இதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது பொதுவாக நீங்கள் அதிகமாக இந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை சொல்லி வரும் ஒருவர் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க குறிப்பாக நமது நாட்டில் நாட்டில் சுதந்திரத்தில் கூட இந்த மது ஒழிப்பு இயக்கம் என்றது மிக முக்கியமான செல்வாக்கினை செலுத்தி இருந்தது குறிப்பாக எங்கள் நாடு மது ஒழிப்பு இயக்கத்தை அதாவது எங்கள் தேசிய தலைவர்கள் அதாவது எங்கள் தேசிய எங்கள் தேசிய சுதந்திரத்துக்காக போராடி தலைவர்கள் மது ஒழிப்பு இயக்கங்கள் ஊடாகவும் மலேரிய ஒழிப்பு இயக்கங்கள் போன்ற செயற்பாடுகளாகவும் இலங்கையில் சுதந்திரத்தை மிதவாத பூதம் வலியுறுத்தினார்கள் அப்போது மது ஒழிப்பு என்பது இலங்கையிலே மிக அதிகமாக பேசப்பட்டு வந்த ஒரு விஷயம் அதன் பிறகு இலங்கையில் போல் உச்சம் பெற்றிருந்த காலப்பகுதியிலே அந்த போதை பொருள் பற்றிய விடயங்கள் சற்று அமைதியாக இருந்தன அதற்கு அதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தன போலியல் கால சார்ந்த கட்டமைப்புகள் போலியல் காலத்தில் இடம்பெற்ற இறுக்கத்தன்மைகள் போலியல் காலங்களில் இடம்பெற்ற சட்ட அமுலாக்கல் விஷயங்கள் போலியலை எதிர்கொள்வதற்கு அது இலங்கை அரசாங்கம் உருவாக்கிய சட்டங்களும் அதனுடைய தாக்கங்களும் என்று சொல்லி பல விடயங்கள் இலங்கையில் செயல்வாக்கின்றன இந்த போரின்ற போரின் பின்னர் இலங்கையில் மிக வேகமாக குறிப்பாக வடகிழக்கில் கூட மிக வேகமாக இந்த போதைப் பொருள் ஆக்கிரமிப்பு மிக வேகமாக பரவியது பல்வேறு இடங்களிலே போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்படுகின்றன ஆனால் சந்த கிணவர்கள் கைது செய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்களும் கடந்த காலங்களே நிறுவியிருந்தன குறிப்பாக இதற்கு இதற்கு பொலிஸ் தரப்பாலும் இலங்கையின் குற்றவியல் தரப்புகளாலும் பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகின்ற காரணங்கள் யாவும் அவர்களின் பலவீனங்களாக எங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது ஒன்று இலங்கையின் சட்டத்தின் பலவீனம் சட்ட அமுலாக்கல் பிரிவின் பலவீனம் இலங்கையின் டெக்னாலஜி இலங்கையில் தொழில் அதாவது இலங்கையில் தொழில்நுட்பத்தில் காணப்படுகின்ற சில குறைபாடுகள் இலங்கையின் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடையாத போக்கு மற்றது இலங்கையில் இலங்கையில் சகல துறைகளும் அரசியல் மயப்பட்டு போன விஷயங்கள் குறிப்பாக இலங்கையில் போலீஸ் துணைக்களும் அரசியல் மயப்பட்டு போன போகின்றதா என்று கேள்வியை கூட எழுப்பக்கூடிய அளவிற்கான அரசியல் தலைவர் போன்ற பல விடயங்கள் காரணமாக இலங்கையில் மிக வேகமாக போயிருப்பினால் மிக வேகமாக இந்த போதைப் பொருள் பாவனைகள் மிக வேகமாக அதிகரித்து வந்தன குறிப்பாக இலங்கையில் பொது நிர்வாக உணர்வாளர் மாற்றி சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட சுற்றுநூபத்தின் கீழே சுமார் ரெண்டு மடங்காக இந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமான கைதுகளும் போதைப் பொருள் கைப்பற்ற விடயங்களும் அதிகரித்திருப்பதனை இலங்கையில் பல்வேறு பிரதேசங்களில் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது குறிப்பாக இது பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் இது பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியிலையும் இந்த போதைப் பொருள் பாவனை இன்று இன்று மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வருகின்றது குறிப்பாக சொன்னார் போதைப் பொருளை போதைப் பொருள் என்பதும் மது ஒழிப்பு என்பதும் ரெண்டு பக்கங்களுடைய உடைய விஷயம் இல்லை ரெண்டும் ஒன்று அதாவது அண்மையில் ஒரு பிள்ளையை கேட்கும் போது நீ என்ன போதைப் பொருள் பாவிக்கணியா இல்லை நான் பியர் பாவிக்கிறேன் பியர் என்ன பஞ்சாமி இருந்தோமா பியரும் உடுவகையான போதைப் பொருள் தான் ஆகவே இத்தகைய இத்தகைய போதைப் பொருட்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வுகள் சமூகம் இன்மையில் காணப்படுகின்றமை மற்றது பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றாருக்கும் இடையில மிக அதிகரித்த இடவழி அதோடு பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ற விடயம் பெற்றோருக்கு தெரிவதில்லை மற்றது பிள்ளைகளிட்ட கையில் போயிருக்கின்ற சமூக வலைத்தளங்கள் 
ஏன் ஏனைய தொடர்பாடல் சாதனங்கள் என்று சொல்லி பல விடயங்கள் இந்த போதைப் பொருள் பாவனையில மிக முக்கியமான செல்வாக்கினை செலுத்தியிருக்கிறது அண்மையில கூட பாடசாலைகளுக்கு அண்மையில சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆகவை பாடசாலை புத்தக பைகளை சோதனை மூலமாக போதைப் பொருளை ஒழிக்கலாம் என்ற ஒரு கற்பனையில இலங்கை அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்டு வந்தது அது அது சட்டவியல் ரீதியாகவும் குற்றவியல் ரீதியாகவும் மிக தவறான முறைகள் இலங்கையில போதைப் பொருளை உள்ளுக்கு வர வந்துட்டு வந்ததன் பிறகு பாடசாலையில வச்சு வழிமகிச்சு சோதனை செய்வது என்பது சரியான முறைமை இல்லை அது இதற்கான சட்டம் இதற்கான சட்டம் ஒழுங்கு சட்டம் ஒழுங்கு உறுதிப்படுத்தப்படுதல் அதற்கேற்றது மாதிரி சட்டங்கள் வடிவமைக்கப்படுதல் சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படுதல் சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படுவதில் அரசியல் தலையின்மைகள் நிறுத்தொகை கட்டமைப்புகள் சுதந்திரமாக செயற்படுதல் போன்ற பல விடயங்களை நாங்கள் ஒழுங்கமைத்து கட்டுப்படுத்துதல் அதே நேரம் சமூகவியல் ரீதியிலையும் எங்களோட குடும்பம் எங்களோட சமூக ரீதியிலே நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய பல வேலை திட்டங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ளுதல் என்று சொல்லி பல துணை சார்ந்தவர்கள் இந்த பங்களிப்போடுதான் இந்த போதைப் பொருள் என்ன ஒழிக்க முடியும் ஆனாலும் இன்று இன்று மிக வேகமாக ஒரு ஒரு நச்சுத்தன்மையாக இதை போல போதைப் பொருட்கள் மிக எங்களுடைய சமூகம் வந்து அது அதிகரித்து வருகிறது பேருக்கு தெரியும் குறிப்பாக இந்த போதைப் பொருள் என்பது என்பது நச்சுத்தன்மையான போதைப் பொருட்கள் அதாவது சட்டம் எப்படி அடையாளம் அப்ப சட்டம் கூட அபாயகரமான ஊடகங்கள் சட்டம் அதாவது அதாவது இந்த சதவீதம் அதிகரிக்கின்ற போது அது நச்சுத்தன்மையை பெறுகிறது ஆகவே இங்க சதவீதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு போதைப் பொருட்கள் போதைப் பொருட்கள் இந்த தரம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாம் ஒரு வகையான நச்சு பொருட்கள் என்பது என்பதற்கான விழிப்புணர்வுகளையும் அதனால ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகளை நாங்கள் பல அடிப்படைகள்ல பல சமூக குழுக்கள் கழகங்கள் எங்கள சமூகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் எங்களோட பிள்ளைகள்கிட்ட எங்களுடைய எதிர்கால சதவீதத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லாவிட்டா இது ஒரு இது புற்றுநோயாக எங்கள சமூக மத்தியில் அதிகமாக பேரூட்டும் போதை வஸ்து பாவனை என்பது தொடர்பாக பேசப்படுகின்ற போது அதை பாவிப்பதில் உள்ள விடயங்களை கருத்துக்களாக சொல்லும் போது வளர்ந்து வந்த நாடுகளை பார்க்கும் போது அங்கு இதற்கான அனுமதி எல்லாம் இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு உதாரணம் காட்டப்படுகிறது நீங்களும் அபிவிருத்தி அடைந்து ஒரு நாட்டில் இருந்து வருகிறந்தபடியினால் அங்கு இதனுடைய பாவனைகள் எல்லாம் சர்வசாதாரணம் என்ற ஒரு கருத்து கணிப்பில் அவற்றில் ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஆகவே இதை எங்களுடைய மண்ணிலே அதை அப்படி அவர்கள் கொண்டு வந்து பிரதிபலிப்பதிலே எவ்வாறான தாக்கம் அதிகரிக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கு இது சர்வசாதாரண இது ஒரு வளமை என்ற ஒரு கருத்தியல் இருக்கும் போது நாங்களும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே என்ற ஒரு எண்ணப்பாடு அவர்களுக்கு தோன்றுது ஆனால் வேறுபாடு என்ன என்பது இங்கு இருக்கின்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அது என்ன வேறுபாடு இங்கு தாக்கத்தை அதிகமாக ஏற்படுத்துகிறது காந்தி பிறந்த மண்ணில கூட இன்னும் மது கிடைக்கிறது குறைக்கப்படவில்லை மது விலக்கு அமுலில் இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப மதுவை நீங்க எடுத்து நோக்கினால் மதுவால அரசாங்கத்தின் கஜானா வந்து நிரப்பப்படுகிறது டக்ஸ் வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானம் அதை வச்சுத்தான் அரசாங்கங்கள் இயங்குற தன்மை கூட இருக்குது அதாலே அவர்கள் மதுவுக்கு ஒரு லைசன்ஸை கொடுத்து எல்லா இடத்துலையுமே அது கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு செய்திருக்குது ஏனைய போத வஸ்துக்கள் வந்து மற்றைய நாடுகளில் தேவைப்படுறவர்கள் போய் வாங்கக்கூடியதா இருக்குது பப்ளிக்கில் இல்லை பொது சனங்கள் இலகுவாக அதை போய் அடைகிற தன்மை அதுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் அவர்கள் நினைச்சால் தொடர்புகளுக்கூடாக வாங்கி கொண்டு போகலாம் இப்போ சில நாடுகளில் வந்து கனபிஸ் கஞ்சா வந்து சட்டபூர்வமாக ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சில சொல்லுவார்கள் இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸில் ஹாலண்டில் கனடாவில் சில பகுதிகளில் இங்கிலாந்துலேயும் இப்போ கனபிஸ் வந்து சில இடத்துல கஞ்சா வந்து சில இடத்துல சட்டபூர்வமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் நாங்கள் வித்தியாசத்தை கண்டுகொள்ள வேண்டும் கஞ்சாவில் வந்து ரெண்டு மூலப்பொருட்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து கனபினோய்டு என்று சொல்லி ஒரு மூலப்பொருள் கனபினோய்ட் வந்து இந்த மல்டிபிள் ஸ்கிளிரோசிஸ் இந்த நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் குரணிக்காக தொடர்ந்து நோய்களால் பெயின் வலி வலிகளால் வலிகளால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு அது ஒரு மருத்துவ ரீதியாக உதவி புரியுது அதே கண அதே கஞ்சாவில் இன்னொரு பகுதி வந்து டிஎச்சி என்று சொல்வார்கள் அந்த டிஎச்சி என்ற பகுதி வந்து ஒரு அதுதான் போதை வஸ்துக்குரிய பகுதியாகும் அப்போ அதை ரெண்டாக பிரித்து போட்டு கனபினோய்டை வந்து மருத்துவ ரீதியான பாவனைக்கு உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ அதை வந்து நாங்கள் பிள்ளையாக விளங்கி கொள்ளக்கூடாது கனபிஸை லீகலைஸ் பண்ணி கிடக்குன்னு சொல்லி அப்படி இல்லை இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸில் போய் பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் 
டூரிஸ்ட் போகிற இடங்களில் மட்டும்தான் சுற்றுலா பயணிகள் போகிற இடங்களில் சில பகுதிகளில் மட்டும்தான் அதை பாவிக்கிறதுக்கு பாவனைக்கு விட்டுருக்கணும் எல் நாடு முழுக்கலும் இல்லை இல்லை மற்றது அங்கே உள்ள அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து அதை பாவிக்கிறது இல்லை பாவிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது அவைகளுக்கு அப்படி என்ன அவைகள் அந்த கேபிட்டலுக்கு வந்து அந்த தலைநகருக்கு வந்து அந்த பகுதியில் பாவிச்சு போட்டு திருப்பி போகிறது தவிர அவர்கள் அவர்கள் இருக்கிற நாடு முழுவதும் பாவி பாவிக்க இல்லை பாவிப்பு இல்லை அப்போ நாங்கள் அந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்போ இங்கே பாராளுமன்றத்தில் கூட நான் படித்தேன் சில பேர் வந்து சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறியிருக்கணும் கனபிஸை லீகலைஸ் பண்ணணும் அதை வந்து சட்டபூர்வமாக அதை ஆக்கணும் என்று சொல்லி அது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் அப்படி செய்யக்கூடாது எங்களை பொறுத்த ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டாக நான் பார்க்குறது வந்து கனபிஸ் வந்து நாங்கள் சொல்கிறது சொல்கிறது வந்து கனபிஸ் கேட் வே டு அதர் ட்ரக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு வாயில் ஏனைய ட்ரக்ஸை பாவிக்கிறது கண்டு சொல்லி தான் சொல்லுவோம் அதை பாவிக்க தொடங்கினால் பிறகு அடுத்தபடியாக இன்னொரு ஸ்ட்ராங்கான ட்ரக்ஸை பாவிக்கிறதுக்கு ஆக்கள் முற்படுவார்கள் என்று சொல்லி அதனபடியால் அந்த வித்தியாசங்களை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் மேற்குலக நாடுகள்லேயும் வந்து பாவிக்காத மக்களும் இருக்கிறார்கள் மதுவையே தொடாத மக்களும் இருக்கிறார்கள் எந்த காலத்திலையுமே அது சிலர் பாவித்து அதை நிறுத்துறதுக்கு முற்படுவார்கள் அங்கே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் பொருளாதார ரீதியாக வந்து அந்த நாடுகளில் இப்போ அதை பாவிச்சாலும் கூட சில பேர் வந்து தங்களோட வாழ்நாளை சாதாரணமாக கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கிறது எங்களை போன்ற வறிய நாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் என்று கூறப்படுற நாடுகளில் நாங்கள் இப்படி போத வசதிகளை பாவிச்சோம்னு சொன்னால் அது சமுதாயத்தை அடியோடி அழித்து விட்டது ஏன்னா நாங்கள் வந்து போ எங்களு எங்களுடைய அன்றாட தேவைக்குரிய பணத்தை எடுத்து தான் நாங்கள் இந்த போத வசதிகளை வாங்குகிறோம் பொது வசதிகள் ஒன்றும் சுலபமாக கிடைக்கிற பொருள் இல்லை மிகவும் மிகவும் பெருமதி கூடிய பொருட்கள் அப்போ அதால் எங்கிட்ட நாடுகள்லேயே அதால் ஏற்படுற பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து மேற்குலக நாடுகளில் வந்து அரசாங்கம் வந்து தன் அவர்கள் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறார்கள் இதை நிறுத்துறதுக்கு இல்லது விரும்பிய அவர்கள் போய் மருத்துவ உதவி எடுக்கலாம் என்று சொல்லி அது ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது இலவச மருத்துவ வசதி இருக்குதா ஆலோசனையோடு ஆலோசனையோடு கவுன்சிலர்ஸ் இருந்து அப்படி தரப்பி கொடுப்பார்கள் அப்போ அதால் வந்து அவர்கள் நிறுத்துறது ஓரளவுக்கு சாத்தியமாக இருக்கிறது இந்த நாட்டிலே அப்படி இல்லை நிலைமை இப்போ பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டாலும் கூட கொண்டு போய் அவை ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்கிறதால அந்த பிரச்சனை தீர போகிறதில்லை அடுத்து நாங்கள் பார்வையாளர்கள் பக்கத்தில் கேள்விகளுக்கு செல்ல முதலிலே அனுராக்கரன் உங்களுடைய கேள்வி வணக்கம் இதில் வைத்திய சொன்ன விஷயம் எங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால் ஒருவர் தன்னையும் பாதிக்கப்பட்டு தன்னுடைய சமூகம் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய சமூகம் தன்னுடைய இனத்தை அழிக்கிறார்னு சொல்லி உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு புடியம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ மேலத்திய நாடுகளில் நான் ஒரு படம் பார்த்தேன்னா பெயின் கில்லர் என்று சொல்லி ஒரு அமெரிக்கன் படம்னு சொல்லி இப்போ அதில் வந்து இந்த பெயின் கில்லர் இந்த போதவஸ்து குளிசியை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் வந்து டாக்டர்ஸ் டாக்டர்ஸு காசு கொடுத்து அதை எப்படி உருவாக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு செய்விக்கிறார் காசை கொடுத்து அவ இங்கேயும் வந்து சில இந்த போத மா மாத்திரைகள் வந்து இந்த டாக்டர்ஸுக்கு கூடாகவும் வழியில் வருது அப்போ இதில் வந்து என்னென்று சொன்னால் இப்போ எனக்குள்ள உரிய சந்தேகம் என்னென்னு சொன்னால் எங்கிட்ட போலீஸார் இந்த போலீஸார் வந்து பிடிச்சி கொண்டு போய் அவர்களுக்கான ஒரு பய இந்த ரெய்னிங் கொடுக்குறார்கள் என்ன இதில் இந்த விடுதலை அடையணும்னு சொல்லி புனர்வாழ்வு புனர்வாழ்வு கொடுக்குறார்கள் ஆனால் ஒரு வருடத்துக்கு பின்பும் ஒரு வருடம் அங்கே இருந்து இவ்வாறான ஒரு பயிற்சிகள் எல்லாம் பெற்று வந்து திரும்ப அவர்கள் இந்த போத வசத்துக்க போகிறார்கள் அப்போ அவர்களை மீண்டும் அப்படி திருத்தலாம் என்றது ஒரு கேள்வி என்கிட்ட இருக்குது இந்த போத வசத்துக்களை பற்றி நீங்கள் முதல்ல கேட்ட கேள்வி வந்து எப்படி அவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள் தயாரிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இப்போ பொது வசத்துக்களை வந்து நான் இப்போ மூண்டாக பிரித்து சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மது மது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் அதை விட ப்ரிஸ்கிரைப் மெடிக்கேஷன் இந்த டாக்டர் மர் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதி இந்த மருந்தை பாவிங்க ஒன்று சொல்கிற மருந்துகள் இருக்குது அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம ஆக்கள் இப்போ அதில் தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த வலி நிவாரண மரு மருந்துகள் அடங்குது என்னென்னு சொன்னால் முதல் மருத்துவர்கள் வந்து சும்மா கொடுத்துட்டு அந்த ம ஒரு நாள் நாளைக்கு எடுக்க சொல்லி கொடுத்தா அவை தொடர்ந்து எடுப்பினம் என்றால் அவை வலியை அது குறைச்சாலும் கூட அவைகளுக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை கொடுக்குது அப்போ அவைகள் அந்த உணர்வை அவைகளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அதால் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டே போவினம் எங்கிட்ட நாடுகளில் வந்து இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கண்ட்ரோல் இல்லை 
ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இப்போ டாக்டர் கொடுக்குற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை இது ஒரு ஃபார்மசியில் போய் நீங்கள் இந்த மருந்து தான் வாங்கணும் என்று சொன்னால் போய் வாங்கக்கூடியதாக இருக்குது சில மருந்துகளை இப்போ இலங்கை பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம் ஏனைய வளர்ந்து வர்ற ஆசிய நாடுகளோட பார்க்கக்குள்ளே ஓரளவுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது ஃபார்மசிஸில் ஆனால் பல மருந்துகள் சுலபமாக சமுதாயத்துக்குள்ளே லீக் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க சார் கசிதி கசி இது வழி அது ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குது அதுதான் இந்த வலி நிவாரணிகள் ஆக்கள் பாவிச்சு கொண்டு போகிறது டாக்டர் மேர் கொடுக்குறதுல அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு மருந்து சீட்டு எழுதும் போதும் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை அவர்கள் எழுதும் போதும் அவர்கள் தங்களோட மனதில் கவனமாக இருக்கணும் இந்த மருந்தை கொடுக்குறது எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்க போகிறோம் என்ன காரணத்துக்காக கொடுக்க போகிறோம் அதை விட அது கொடுக்குறது சரியான்றதையும் அவர்கள் ஒரு டபுள் செக் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஒருக்கா மீளே அதை ஒருக்கா செக் பண்ணித்தான் அதை கொடுக்குறதோ இல்லையோண்டு டிசைட் பண்ணணும் அப்படி செய்யாமல் கொடுத்து கொண்டு இருந்தால் சமுதாயத்துக்குள்ளே இந்த மருந்துகள் நிறைய சுலபமாக கிடைக்கும் அது பிரச்சனையை தான் அது அந்த மருந்துகள் இப்போ ஓபிஎம் என்று சொல்கிற நாங்கள் ஹெரோயின் என்று சொல்கிறது வந்து ஹெரோயின் இயற்கையிலேயே கிடைக்கிற ஒரு 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 தாவரத்தில் ஒரு தாவரத்திலிருந்து கிடைக்கிறது அது ஒரு ஹெரோயின் எனப்படுவது இயற்கையிலேயே கிடைக்கிற ஒரு போத வசது அதே போல் சிந்தட்டிக் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பல அதே மாதிரியான மருந்துகள் இருக்குது மோஃபின் என்று சொல்லப்படுகிறது வலி நிவாரணி டயமோஃபின் என்று சொல்லி இருக்குது அதை விட இப்போ கொக்கடமோல் என்று சொல்லுவார்கள் த சில பேர் தலையடிக்கு பாவிக்கிறது கொடியின் என்ன இந்த இருமலுக்கு பாவிக்கிற மருந்தில் இருக்கிறது கோடியின் என்று சொல்லி அதெல்லாம் வந்து ஓபிஎம் என்ற ஒரு ஒரு பெரிய இதுக்குள்ளே அடங்குறது அப்போ அதுகளையெல்லாம் மக்கள் சுலபமாக வாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுகள் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு விதத்தில் நண்பர் சொன்னது போல் சட்ட திட்டங்கள் இறுக்கமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மருந்து சீட்டு வந்து இப்படிப்பட்ட மருந்துகளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ட்ரக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு அந்த மருந்துகள் கொடுக்கும்போது கவனமாக மருத்துவர்கள் இதன் ஓணும் அதை விட சாதாரணமாக சுலபமாக கொடுக்கக்கூடாதுன்ற கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் அதை சட்ட ரீதியாக நாங்கள் கொண்டு வரலாம் அது செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு ஒருவரிடத்திற்கு பின்பு அதற்கேற்ற பயிற்சிகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு சமூகத்தில் அவர் வருகிறார் முழுமையாக குணமடைந்து வருகிறார் மீண்டும் அவர் அதே பாவனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார் அதை தடுக்க முடியவில்லை என்று அவருடைய இரண்டாவது இதுக்கு ரெண்டு பார்வைகளில் நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து என்ன காரணத்துக்காக அவர் பாவிச்சிருக்கிறார் போத வஸ்து என்று சொல்லி இப்போ மது பாவிக்கிறது போல் போத வஸ்து பாவிக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது அவைகளுக்கு இப்போ எல்லாரும் போய் சும்மா களியாட்டத்துக்காக பாவிக்கிறது இல்லை தங்களோட மனதில் ஏற்படுற சில தாக்கங்களால் பாதிக்க பாவிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது சரி என்று நான் சொல்லல அப்படி பாதி பாவிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் திருப்பி ஒரு ரீஹபிலிட்டேஷனுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்தாலும் கூட அவர்கள் அதே சூழ்நிலைக்குள்ளே திருப்பி வருகிறோம் இப்போ சில வழியில் அங்கே மேற்குலகத்தில் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ் சில பேர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வர்றவை வந்து தங்களுடைய அதே சமூக சூழ்நிலைக்குள்ளே தாங்கள் போக விரும்பாமல் வேறு இடத்துல போய் தாங்கள் வாழ்கிறதுக்கும் உட்படுவினோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பொது வசதியில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் பியர் குரூப் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுடைய வயதொத்தவர்களுடைய ஒரு ப்ரெஷர் தாக்கம் அவை தான் அறிமுகப்படுத்துகிறது முதல்ல எந்த பொது வசதுமே ட்ரக் டீலர் அறிமுகப்படுத்தாட்டிக்கு நண்பர்களால் தான் அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படி அது அந்த அந்த தாக்கத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக அவர்கள் வேறு ஒரு இடத்துல போய் வாழ முற்படுகிறார்கள் இன்னொன்று வந்து நாங்கள் சைக்கியாட்ரியில் சொல்லுவோம் இந்த ரிவால்விங் டோ டோர் பேஷன்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு சுழல் கதவு போய் போய் வந்து கொண்டிருப்பினோம் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து பல தடவைகள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து போனதுக்கு பிற்பாடு தான் அவர் ஒரு ஒரு மனத்திலே அவர் குணமடைவார் அதோடைய அவர் அந்த அந்த இன்னொன்று சொல்லுவோம் ஆங்கில வார்த்தைகளை அதிகமாக பாவிக்கிறான் மன்னிச்சு கொள்ளணும் இந்த ப்ரீ கண்டம்ப்ளேட்டிங் சுச்சுவேஷன் கண்டம்ப்ளேட்டிங் அவர்கள் ரெடியாக வேணும் அவர்கள் விரும்பினால் தான் இதை நிறுத்தலாம் அப்போ அது மனதளவிலே அவர்கள் தாங்கள் தயார் தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் சும்மா கொண்டு போய் அடைச்சி வைக்கிறதால அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வெற்றிகரமாக இருக்காது கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது கட்டாய அதில் இருந்து நான் வெளிவர வேண்டும் என்று அந்த பாதிக்கப்பட்டவர் நினைக்க நினைக்க வேண்டும் இது மதுவுக்கும் பொருந்தும் இப்ப நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்க என்று சொன்னா இப்ப போத வஸ்து வந்து நாங்கள் மது மற்றது போத வஸ்து வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறோம் என்று சொல்லி இப்ப நாங்கள் நினைக்கிறோம் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் கனகாலமா இதோட இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இங்க வந்து இப்ப எடுப்பதற்கு 
கஞ்சாய் <laughs> <laughs> ஐஸ் என்ற இது கலவை தூண்டுது கொலைய கொலை செய்ய வைக்கிறது வீட்டை பிரச்சனைப்படுத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல குற்ற செயல் அதிகரிக்குது இந்த கசிப்போ அல்லது இந்த பீர் ஐட்டங்களோ அல்லது இந்த சாராய ஐட்டங்களோ கொஞ்சம் அவர இதிலிருந்து குறைக்குது ஆகவே நாங்கள் அதை தடுத்து இதையும் தடுத்த முடிச்சு சொன்னா நாங்கள் சில பேரை காப்பாத்தலாம் போயிடும் என்ன சொன்னா சில பேர் இந்த ஊசிகளை அடிச்சு செத்துருக்கிறாங்க இப்ப யாரையும் சாகுறத யாருமே விரும்ப இல்லை அப்ப அந்த வகையில இதை டண்டா பிரிச்சு பாக்குற ஒரு சூழலுக்கு இப்ப எல்லாரும் வந்துட்டோம் அடுத்தது உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி என்ன சொன்னா இப்ப நாங்கள் பிடிக்க இந்த இந்த செயற்பாடு செய்யக்கல போலீசார் வந்திருக்கணும் பிடிச்சிருக்கணும் பிடிக்கல அந்த கெரோயினுக்கு வந்து முள்ளு சொல்லித்தான் ஒரு பேர் வச்சிருக்கணும் இந்த ஒரு சின்ன அந்த முள்ளு அதை அவர் தூக்கி எறிஞ்சிட்டார் அதை தேடி பிடிக்கலாம் என்ன சொப்பில் கட்டி அது தூக்கி எறிஞ்சிட்டார் பிடிக்கலாம் போலீஸ் அவரை பிடிச்சிட்டு ஆனா வச்சிருக்கிறார் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆனா பிடிச்ச அவர்கிட்ட இல்லை அவரை போலீஸ் ஸ்டேஷனை கொண்டு போனாச்சு கொண்டு போயிட்டா அவன் நீதிபதிக்கு முன்னால இல்லையுன்னு சொல்றான் போலீஸும் சில வழியில பிடித்த உடனே சில அடிச்சு பாக்கணும் அதுக்காண்டி போலீஸ் அடிக்கிறேன்னு சொல்லல சில இடங்கள்ல இதை என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது அடிக்க வேணும் போல இருக்குது அப்ப அடிச்சா உடனே அந்த இடத்துல ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா நீங்க அடிச்சதுக்குள்ள ஆஹ் இவர் இவர் ஒன்று கையுமையும் பிடிக்கல அவர் நீங்க விடுதலை செய்யுங்க அவன் சொல்றான் எங்களுக்கு இந்த போலீஸுக்கு எல்லாம் பயம் இல்லை இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்கு எங்களை எடுத்து விடும் அங்க லோயர் இருக்கார் எடுத்து விடுவார் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அதை தடுக்கலாம் அந்த சட்ட ரீதியான இது அணுகுமுறை இருக்கா இது மிக முக்கியமாக நான் இது சம்பந்தமான ஆய்வுகள் நடத்தக்குள்ள மிக முக்கியமாக ரெண்டு முறைகளின் கீழே இலங்கையில போதை பொருள் கடத்தல் நம்புவதாக போலீஸ் பதிவுகள் சொல்லுங்க ஒரு போதை பொருளை கொண்டு போய் ஒரு போதை பொருளை கொண்டு போய் எந்த மூலம் கொடுத்து அவர் பிடித்து கொண்டு சென்று அப்படியே பரிமாற்றப்படும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு போதை பொருளை கொண்டு வரதுல போட்டு அந்த இடத்துல இந்த வாழ் இந்த வந்து அத இவருக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இருக்கா விசாரணைகளின் போது சில நேரங்கள்ல போலீசாருக்கு உடல் பொதை பொருள் பிடிச்சா கூட அந்த நெட்ஒர்க்கை அவர்கள் அவர்கள் அணுக முடியாத ஏற்படுவதாக சில போலீஸ் அதிகாரிகள் என்னிடம் சொன்னார்கள் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் போதை பொருள் தடுப்பு சார்ந்த அதாவது அபாயகரமான அவருடன் ஒழிப்பை பிரிவோ என்ன உரையாடுகின்ற போது அவர்கள் சொல்லுகின்ற பதில் எப்படி எப்படியாக இருந்தது என்றால் இதற்கான இதற்கு இலங்கையின் சட்டத்துறை இலங்கையின் சட்டங்கள் வெல இறக்கமாக இல்லை என்றதை அவர் சொன்னார் மிக முக்கியமான விஷயம் அது இப்ப போதை பொருள் ஒரு ஒருவர் பிடித்தால் தான் அவருக்கு எதிராக போதை பொருள் வழக்கை போலீசாரால் தாக்கல் செய்ய முடியும் அதன் பிறகு டிட்டர்மினேஷன் அந்த தடுப்பு கால உத்தரவு விதிக்க முடியும் அதன் பிறகு தான் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் அங்கால செல்ல முடியும் அப்ப அங்க ஒரு பேரியல் வருகிறது இப்போது எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி அதாவது ஒரு ஒரு பயங்கரவாதத்தை அளித்த ஒரு ஒரு தரப்பால ஏன் போதை பொருளை கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது அங்கே போரின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள் என்பது மிகவும் கடுமையான சட்டங்கள் குறிப்பாக பயங்கரவாத தடை சட்டம் அவசர கால சட்ட விதிகள் எமர்ஜென்சி ரெகுலேஷன் பீரியட் எமர்ஜென்சி ரெகுலேஷன் லோ பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆடியன்ஸ் அதாவது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டம் என்று சொல்வோம் இதற்கு அப்பால் அவசர கால சட்ட விதிகள் பயங்கரவாத தடை சட்ட விதிகள் அங்கே பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு வலுவான சட்டங்கள் இலங்கையில உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது அதாவது பயங்கரவாதம் என்றால் என்னவென்றே இப்படி வெளிவிளக்கணும் இல்லை அத்தகைய பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கான சட்டங்களை வெறு இறுக்கமாக உருவாக்க முடிந்த இலங்கையின் சட்டத்துறையால் வலுவான போதை பொருள் ஒழிப்பு சட்டங்களை உருவாக்க முடியாத நிலைமை காணப்படுகிறது அதாவது நோமலாக ஒரு சட்டத்தை போதை பொருள் ஒழிப்பு சம்பந்தமான சட்டத்தை பார்லிமெண்ட்ல போட்டு பாஸ் பண்றது குறைஞ்சது பத்து வருஷம் இருக்குது அந்த அளவிற்கு இருக்கிறது சட்ட அமுலாக்கல் அதாவது சட்டத்துறை அதாவது இலங்கையில பார்லிமெண்ட் எம்பிசும் இலங்கையில சட்டத்துறையினரும் போதை பொருள் ஒழிப்புல காட்டுற அக்கறை பாடசால பைகளை நாங்கள் சோதனை இருப்பதற்கு அக்கறை செலுத்துகின்ற அதே அக்கறைய இலங்கையில சட்டத்துறை செலுத்துவதில்லை அதற்கு என வலுவான ஒரு சட்டத்தை இலங்கை நடைமுறைப்படுத்துவதில்லை இந்த எபிஓ 
நீண்ட காலமாக இலங்கையில் இடம்பெற்று வருகிறது ஆனாலும் இலங்கையில் செக் பண்றது கூடிய அதோரிட்டி யாருக்கு இருக்கிறது அங்கே அந்த துணைஃபா திணைக்களங்கள் அங்கே கொண்ட பதி சீரிப்பதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகள் இலங்கையில் வேலை இறுக்கமாக இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எல்லாம் வருகிறது இதன் மூலமாக பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமான போதைப்பொழுது வர்த்தகங்களும் ஒன்றைக்கு அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக அதாவது இப்ப டாக்டர்ஸ் மூலமான சில சில பேர்பாங்க சில இடங்கள் டாக்டர்ஸ் இந்த பார்மசிஸ்டுக்குள்ள என்ன பார்மசிக்குள்ள உலகளாவியில போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன ஸ்ரீலங்காவில் அதற்குரிய சிஸ்டம் வெலு வெலு கடினமாக தான் இருக்கிறது இங்கே நோமலா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட அபாயகரமான அவருடங்கள் சட்டத்தின் ரெண்டு கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் அவளுக்கு எதிராக மனதந்தனை விதிக்க முடியும் அண்மையில் கொண்டு வரும் திருத்தமானது ஐந்து கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவளுக்கு எதிராக மனதந்தனை விதிக்க முடியும் அதே தினம் அவளுக்கு எதிராக சாதாரண மஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் தாண்டி சுற்றி என்ன ஹைகோர்ட்டில் போய் பெயில் பெயில் எல்லாம் செய்ய முடியும் அதை இத்தகைய சட்ட அமுலாக்கல் பிரிவுக்கு அது சட்டத்துறையினர் காணப்படுகிற அக்கறை என்பதான் நீங்கள் சொல்லுகிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை காரணம் ரெண்டாவது பிரச்சனை டெக்னாலஜி இஷ்யூ ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜியில் அவ்வளவு தூரத்துக்கு டெவலப் ஆக தான் போகும் இப்போ உதாரணமாக இன்றைக்கு இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வரப்படுகின்ற போதைப் பொருட்கள் கடல்களுக்குள்ள பரிமாறப்படுகின்ற போது சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதாக அதை தாங்கள் பிடிக்கின்ற போது பல பிரச்சனை ஏற்படுவதாக அவர் சொல்கிறார் குறிப்பாக இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் அவங்க அந்த அந்த போதைப் பொருட்களை ஃபிட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த இதை அகன்றுவாங்க லைவ் டெட் புக்ஸ் மூலமாக வீடு வாழ் போய் அந்த போதைப் பொழுது எடுத்துக்கொண்டு கடைக்கு வந்துடுவார் அந்த இடத்துல அவர் வந்து அவர் லீவ் ஆகிடுவார் அப்போ இந்த நிலைமையில் இலங்கையில் ஜிபிஎஸ் அதாவது ஜிபிஎஸ் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி ஸ்ரீலங்காவில் இல்லை அது அது நீண்ட கோஸ்ட் கொண்ட ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ அமெரிக்கா அந்த டெக்னாலஜியை வெல் டீப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி வந்தது அப்போ அந்த டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படலை அப்போ இத்தகைய ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம் மிக முக்கியமாக ஸ்ரீலங்கா இப்போ 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 நோமலாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு சேவர் பற்றியே உங்களுக்கு தெரியும் அதை அதாவது சேவர்கள் சும்மா ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கே நாலு மணி நேரம் எடுக்கிற எடுக்கின்ற சேவர் வச்சு கூட தான் நாங்கள் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அப்போ இத்தகைய போதைப் பொருள் என்ற போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் என்று டெக்னாலஜியிலே டெவலப் பண்ண ஆகவே அவர்களுடைய டெக்னாலஜியை ரேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு எங்களோட குற்றவியல் பிரிவுகளும் எங்களோட பட்டாமுலாக்கல் பிரிவுகளும் எங்களோட துணை சார்ந்தவர்களும் தங்களை டெவலப் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஏற்றது போல சட்டங்கள் இலங்கையில் கொண்டு வரப்பட்டால் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பிரச்சனையை பேச முடியும் அதே தடவை அந்த போய் போய் இப்போ நீங்கள் சொன்னி போதைப் பொழுதோடு ஒரு நாள் பிடிபட்டால் தான் நாங்கள் வழக்கத்தாக்கள் செய்ய முடியும் அது ஏன் போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சம் சில நேரங்களில் ஒருவரை மாற்றுவதற்கும் போதைப் பொருளை பயன்படுத்தி ஒருவரை அதை தனக்கு எதிராளி ஒருவரை மாற்ற முடியும் அப்படின்னா அந்த அந்த உடமையில் வைத்திருத்தல் என்ற விஷயம் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது ஆகவே இத்தகைய அதாவது சட்டம் மேலும் இருக்கப்படணும் சட்டம் ஒழுங்குபடுத்தப்படணும் சட்டம் சர்வதேச தர நிர்ணயத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி சர்வதேச ஒழுங்கு விதிகள் சர்வதேசத்தில் பின்பற்றப்படுகின்ற சட்ட மரபுகள் ஊடு உடல் அதனை ஸ்டடி பண்ணி ஸ்ரீலங்காவில் லோக்கல் உருவாக்கப்படணும் அதே நேரம் லோ இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் பொலிஸோ அல்லது உத்தியோகத்தர்களோ ஈடுபடுகின்ற நேரத்தில் அவர்கள் மீது அரசியல் அழுத்தங்கள் பிரியோகிக்கப்படுறத நிறுத்தப்பட வேண்டும் இப்போ அது ஸ்ரீலங்காவில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது பொலிஸ் திணைக்களம் மீது விழுக்கப்படுகின்ற அரசியல் அழுத்தங்கள் முழுமையாக கட்டுப்பட வேண்டும் பொலிஸ் திணைக்களம் ஒரு சுயாதீன பொலிஸ் திணைக்களம் மட்டும் இல்லை நீதி தொகை எல்லாமே ஒரு சுயாதீன கட்டமைப்பாக உருவாக்கப்படணும் உருவாக்கப்பட்டால்தான் இப்போ இந்த போதைப் பொருட்களை நாங்கள் நாங்கள் வென்றிருக்க முடியும் ஆகவே பல அடிப்படைகளில் நாங்கள் போதைப் பொருள் கட்டுப்படுத்தல் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டால் தான் இப்போ நீங்க நீ எதிர்பார்க்கிற அந்த இலக்கை இலங்கை அடைய முடியும் எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சி ஒன்று இணைந்திருக்கின்றோம் என்று எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சிகளை பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற விடயம் அதிகரித்து விடுகின்ற போதை வஸ்து பாவனை இந்த அதிகரிக்கின்ற போதை வஸ்து பாவனையை நாங்கள் எவ்வாறு தடுத்து கொள்ள முடியும் அது சமூகத்தில் எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது தொடர்ந்து இது ஒரு விழிப்புணர்வு கருத்தாக உங்களிடம் வரை இருக்கிறது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பின்பு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கலாம்
எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைய எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற விடயம் அதிகரித்து வருகின்ற போதை வஸ்து பாவனையை தடுப்பது எப்படி அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் என்ன என்ற விடயத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கோம் அடுத்து நாங்கள் கேள்வி பக்கத்தில் இருந்து அஜித் எழுத்தால் சொன்ன மாதிரி என்ன பிரச்சனை என்றால் போலீஸ் வந்து ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை செய்ய அதுக்கு நிறைய தடைகள் ஏற்படுது இப்போ அந்த தடைகள் வந்து இல்லாமல் இருந்தால் போலீஸால் முழுமையாக அதை செயல்படுத்த முடியுமென்றது என்னுடைய கருத்து இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிராமங்களில் வந்து வெளி இடத்துலேருந்து வந்து நிறைய பேர் போத ஜாகரம் செய்கிறாங்க இப்போ அவங்க வந்து அதை வெளியிலேருந்து நிறைய கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு வந்து விசா பண் விசா செய்யக்கில் அந்த இடங்களில் வந்து நிர்வாக கட்டமைப்புகள் வந்து பெரிய அளவில் இல்லை அப்போ அந்த அந்த இதில் வச்சு தான் அவங்க வந்து இந்த போத பொருளை வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு அதை கொடுக்க முடியும் இப்போ கொடுக்க முடியக்கில் அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பில் உள்ள ஆக்களோ சரி பொதுமக்களோ சரி அதில் இளைஞர்களோ சரி சில பேர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தெரிய தெரிஞ்சால் தான் நடக்குது ஆனால் ஒரு தரும் அதுக்கு முன் வர்றாங்க இல்லை என்னென்னா நாளைக்கு ஒரு வாழ்வட்டோ அதோ ஏதோ பிரச்சனைகள் வரும் இது பெரிய அளவில் இதுகள் நாங்கள் சதைக்கு போன பிரச்சனை நிறைய பேர் தெரிஞ்ச ஒன்று தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இதை தெரிஞ்ச சில பேர் வந்து கண்டிப்பாக இது இப்போ ஸ்டார்டில் வந்து பெருசாக தெரியாது வளர்ந்து கொஞ்சம் உள்ள கலை வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறீங்களோ அந்த விஷயம் மொழியில் விடுது என்னென்னா களவு நடக்குது இதனால் இந்த போதை பொருள் பாதிக்கிறதுக்குரிய காசு தேவைப்படுது அவங்களுக்கு அதனால் களவு எடுக்கிறாங்க களவு எடுக்கிற பொருள்களை கொண்டு அதே போதை ஜாவரிகாட்ட கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து அதை குறைஞ்ச விலையில் ஒரு பத்தாயிரம் மட்டும் அது ஆயிரம் ரூபாய் கூட கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிடுவாங்க அதை வாங்கிட்டு போதை வசதி சாமான கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி களவு எடுத்து அதை விற்றுட்டு காசு அவங்க கொண்டே கொடுக்குறாங்க அப்படி பெரிய தோட்டங்களில் உள்ள வருமானங்கள் மற்றது வழிப்பறி மாடு ஆடுகள் கோழிகள் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் மற்றது கடைசியாக ஒரு பைக்கில் வந்து ஒரு நீங்கள் ப அண்மையில் அங்கே நிறைய கேஸுகள் வந்துருக்கும் பைக்கில் ஒரு ந நகை வந்து அடைவு பேங்க்கில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வரீங்களா அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டு இன்னொரு வீட்டை சதைச்சு நிற்கிறாங்க டக்குனு மோட்டர் பைக்கில் அதை எடுத்து அந்த சீட்டை தூக்கிட்டு நகை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ உடனே அடுத்த விஷயம் பிடிச்சாலும் அது சரியான முறையில் அவங்களுக்கு போய் சேரு அப்போ அந்த கேஸாகவே இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த கேஸ் விழுவுறதுலேயே நிறைய பேர் இது சம்மந்தமாக கேஸ் கூட போகிறேன் என்னென்னா போய் சொல்லியும் பிரயோசனம் இல்லை எங்களுக்கு இப்படி தான் என்று அப்போ அதில் போலீஸ் வந்து இவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி இதை கொண்டே கொடுத்தாலும் புனையில் அடுத்த விஷயம் நிற்கிறாங்க அப்போ இதில் துணிஞ்சு முன்னுக்கு சொல்ல வராக்கள் யாரும் வர்றாங்க இல்லை என்ன பிரச்சனை என்றால் அடுத்த விஷயம் வந்து நிற்கிறாங்க நாளைக்கு எங்களை உயிருக்கு ஆகாது எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாளைக்கு தான் நடக்கும் பெற்றோட நாங்கள் நிறைய பேரோட கதைச்சாங்க இந்த போத வசதி இப்படி இவ்வளோ தூரம் பெரிய அளவில் வந்துட்டுது எல்லா பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்படினோம் கூடுதலாக அறுவை பாடசாலையில் அதுக்கு அந்த இதுக்கு வந்து அறுவை பாடசாலையெல்லாம் நடக்குது அதில் ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் நிறைய பேர் நின்றுட்டாங்க அவங்கெல்லாம் போத வசதி பாவிக்கிறாங்க நம்ம கஞ்சா அந்த வீடியோ சுற்றி அதெல்லாம் பாவிக்கிறாங்க மற்றது கசிப்பு இப்போ போய் அப்படி முறையாக பாரல் எல்லாம் போட்டு இப்போ கசிப்புகளில் வந்து ரகசியமாக கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு விசா செய்கிறாங்க அப்போ அந்த இடங்களில் வந்து சரியான ஒரு கட்டுப்பாடுன்றது அங்கே இல்லாமல் போயிடுது யாரும் பெறலாம் வழியிலேருந்து யாரும் போகலாம் மற்றது ஒரு வாழ்வெட்டு அது இதுக்குள்ள படியங்களை வந்து பொது வசதி படியங்களை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ காசு தரலாம் நீங்கள் வாங்க அண்டோன்னா அவங்க இட் நைட்டு போகிறாங்க வராங்க என்னென்று தெரியாது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று பிடிவடைக்கில் தான் ஓ இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அப்போ நாங்கள் இதை தெரிஞ்சு சில வழிகளில் முயற்சி எடுத்தால் கூட அடுத்த நிமிஷம் புனையில் ஆக்கள் விரைக்கில் எங்களால் பெரிய ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அதை செய்து கொள்வது அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம்ன்றதை நீங்கள் ஓ சொல்லுங்கள் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் கேட்குறது பிணையில் வாடுதுன்றது மிக முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது சொன்ன மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் இலங்கையில் தந்தனி சட்ட கோவிலை இலங்கையில் அபாயகரமான அவருதங்கள் சட்ட பிரிவுகளுக்குள்ளையும் எல்லா வரதுகளுக்கும் புனைபடுவது என்பது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் அதாவது சில சில போதைப் பொருட்களுக்கு மாத்திரத்தான் பிணை நீதிமன்றம் அதாவது சாதாரண நீதவா நீதிமன்றம் வழங்கக்கூடிய சில சில வழக்குகளுக்கு பிணை இலங்கை இலங்கை ஹைகோர்ட் அதாவது மேல் நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் மேல் நீதிமன்றங்களால் தான் சில சில குற்றச்சீர்களுக்கு பிணை வழங்க முடியும் ஆகவே இப்ப நீங்க சொல்றதுக்கு இருக்கு இருக்கிற மிக முக்கிய பிரச்சனை பிணை வழங்குதல் என்றது ஒரு நீதிமன்றத்தின் ஒரு ஒரு நீதித்துறை சார்ந்த ஒரு விஷயம் அதாவது நிலத்துறை இப்ப இப்ப சட்டம் எப்படி யோசிக்கும் என்றால் ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிலைமையாவது தந்திக்கப்படக்கூடாது அதாவது உண்மையாக எங்கட பொலிசாரத்தை இருக்கிற
அந்த குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கக்கூடிய அளவிற்கான சாட்சி என்பது தடை என்பதுடன் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இப்ப 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 நோமலா பண்ணுங்க பப்ளிக் பிளேஸ்ல இன்றைக்கு இப்ப வெங்கட எங்க நாட்டுல பப்ளிக் பிளேஸ்ல சிமோக் பண்றது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனா பப்ளிக் பிளேஸ்ல சிமோக் பண்ற ஆக்களை கொண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் எங்க எந்த அதோரிட்டி இருக்கு எந்த லோவிங் நிலை இருக்கு அதற்கான அதற்கான அது பலமாக இருக்கிறதா இந்த கேள்வி எல்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அதாவது சில முடியங்கள் சட்டத்துல காணப்படுகின்றன ஆனால் அமுலாக்கப்படுகின்ற போது பல பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன அதாவது அப்ப சட்டமும் மேம்படுத்தப்படணும் அமுலாக்குகின்ற சகல கட்டமைப்புகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்படணும் இது இது ஒரு பெரிய வேலை திட்டம் அதாவது இப்ப நோமலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்துல வழக்கு தாக்கல் செய்கிறது அதாவது சாட்சி போட்டு அதுக்கு பிறகு பி ஒன் ரிப்போர்ட் போட்டு பிறகு டிஓ அடிச்சு பிறகு கோர்ட்ஸுக்கு போய் கே ஃபைவ் பண்ணி அந்த கேஸ் இது இது எல்லாமே லோ படிச்சாக்கிறது தெரியும் அப்ப அந்த ப்ரொசீஜர்ல ஒரு வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்கின்ற போது சாட்சியங்களை பதிவு செய்கின்ற போது சான்று பொருட்களை அடையாளப்படுத்துகின்ற போது வெல் இறுக்கமான வெல் நிபுணத்துவமாக அந்த போலீஸாக அந்த அந்த விடயங்களில் கையாள் கையாள்வாக இருந்தால் இந்த பிணை எடுத்தாலே ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் அதே நேரம் இப்ப நீங்க சொல்றது செய்யுங்களா சட்டங்களே சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன இல்ல அதாவது இப்ப நான் இக்கவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கிராமுக்கு மனதந்தனையாக இருந்தது இன்றைக்கு ஐந்து கிராமுக்கு மனதந்தனையாக மாறியிருக்கிறது ரெண்டு கிராமுக்கு ஹைகோர்ட்ல தான் போய் நாங்கள் வெயில் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன இன்னைக்கு அப்படி இல்லை அஞ்சு கிராமுக்கு அப்ப அப்ப இத்தகைய அப்ப இத்தகைய 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 சட்டங்கள்ல காணப்படுகின்ற பலவீனங்களும் மிக முக்கியமான விஷயங்களாக காணப்படுகின்றன அதே நேரம் ஸ்ரீலங்காவுடைய டெக்னாலஜியில காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் பொலிஸ் திணைக்களத்தில் டெக்னாலஜியில காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் அதாவது அதாவது குற்றம் ஒன்று நிரூபிப்பதற்கு இப்ப இப்ப வெளிநாடுகள் டெக்னாலஜி மிக ஃப்ரெண்டா பயன்படுத்தப்படும் அதாவது கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நாங்கள் இப்ப ஒன்றை ஒன்றை உறுதிப்படுத்துகின்ற போது சாட்சியங்கள் வாக்குமூலங்களுக்கு சமாந்திரமாக டெக்னாலஜி ரீதியான சான்று பொருட்களும் அடையாளப்படுத்தப்படும் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதற்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் இன்று வரையான காலப்பகுதியில் தான் வடகிழக்கை பொறுத்தவரையிலே இந்த போதை வசு பாவனை என்பது வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வந்தது இரண்டாயிரத்து ஒன்பது இந்த யுத்த கால பகுதியிலே மிக மிக குறைவு போதை வசதி இருந்தாலும் கூட மிக குறைவு அதற்கான ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருந்தது கட்டுப்படுத்தல் எல்லாம் இருந்தது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதிலிருந்து இன்று வரை இலங்கை ஒரு பொருளாதாரத்தில் பின்னடைந்து வந்தாலும் கூட வடக்கினுடைய பொருளாதாரம் கைகோங்க இருக்கிறது அதற்கு புலம்பெயர் மக்களினுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அங்கிருந்த பண வருகின்ற பணத்தை இலகுவாக இவர்கள் உந்துருளிவாங்க பயன்படுத்துகிறார்கள் தங்களுடைய அந்த வாழ்க்கைக்கு பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்போது அந்த பணத்தை தான் அவர்கள் இப்போதும் இந்த போதை வசதிக்கு பாவிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ஏன் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதிலிருந்து இவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கோம் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன் நாங்கள் இருக்கோம் யுத்தம் நடந்து முடிந்த நாடுகளில் வியட்நாம் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் ஆனாலும் சரி கம்போஜியா போன்ற நாடுகளை எடுத்து கொண்ட கொண்டாலும் சரி யுத்தம் நடந்து முடிந்த நாடுகளில் ஒரு காலப்பகுதி வரை போதை வஸ்துக்கள் விபச்சாரம் போன்ற பல சம்பவங்கள் அதைவிட பலவிதமான கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று சொல்லலாம் அதிகரித்து குற்ற செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் யுத்தம் முடிந்து பதிமூன்று ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படி இருப்பது தவறு அதற்கு ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை யுத்தம் நடந்த பொழுது மிகவும் ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை இருந்து அதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் சகோதரரும் அதை பற்றி குறிப்பிட்டார் அதுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட ஒரு நாங்கள் சமூக இன ரீதியாக இழந்திருந்தாலும் கூட சில மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு லிபரேஷன் என்று சொல்லி கூட சொல்லலாம் அவர்கள் அடைந்த அந்த நிலைப்பாட்டை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அந்த கிடைத்த ஒரு விதமான சுதந்திரத்தை மிகவும் மிஸ்யூஸ் பண்ணினார்கள் பிழையாக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அது அது ஒரு காரணம் ஆனால் அந்த காரணம் வந்து இவ்வளவு காலத்துக்கு நீண்டு கொண்டிருக்கிறது என்றால் எங்களால் சமுதாயத்தில் அடிப்படையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இங்கு பேசும்போது பலர் சொன்ன விடயம் போதை வசதியினுடைய வருகை அதனிலே கைது செய்யப்படுபவர்கள் சட்டத்தின் முன் முன்னிலைப்படுத்தப்போது உள்ள தவறுகள் சட்டத்திலே இருந்து தப்பிக்கின்ற விடயங்கள் அதை போலீசார் உட்பட சட்ட துணிகள் செய்கின்ற அணுகுமுறைகள் என்று வெளியிலே சில விடயங்களை நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் ஒரு இனம் சமூகம் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல குடும்பம் 
அதுக்கு பிறகு அதை பாவிப்பவர் அங்கிருந்து தான் ஆரம்பமாகிறது ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு உறுப்பினரனுடைய அணுகுமுறை வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஒருவரனுடைய தன்னுடைய மகனுடைய நடவடிக்கை வித்தியாசமாக இருக்கிறது மகளினுடைய நடவடிக்கை வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாட்களும் பெற்றோர்கள் தான் அவர்களை அவதானித்து வருகிறார்கள் இங்கிருந்து அந்த கட்டுப்பாட்டை பெற்றோர்களால் ஏன் சரியாக வளர்த்தெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது இங்கிருந்து அந்த கட்டுப்பாடு சரியாக இருக்குமாக இருந்தால் அவர் வழியிலே போய் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆனால் பல இடங்களில் நான் பார்த்த விடயம் செவி வழி கேட்ட விடயம் அறிந்த விடயமாக இருக்கிறது பெரிய பெரிய தொழிலில் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளாக இருக்கிற பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளை இதற்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் பெற்றோர்களால் இதை முதலிலே கட்டுப்படுத்தும் வெளியிலே நாங்கள் போய் அதற்கு பிறகு பார்த்து விடுவோம் சமுதாயம் முதலில் பெற்றோர்களால் என் அதை தடுக்க முடியாமல் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் டிஸ்பங்ஷனல் ஃபேமிலிஸ் என்று சொல்லி கூறுவார்கள் அது எந்த விதமான குடும்ப சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் மிகவும் பணம் படைத்தவர்களின் குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி அன்றாடம் உழைத்து தங்கள் வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்லும் குடும்பங்களாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்துக்குள் ஒரு ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் அந்த ஒற்றுமை பல சந்தர்ப்பங்களில் இல்லாமல் போகிறது கணவன் மனைவிக்கிடையில் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் பல விதங்களில் இந்த ஒற்றுமை பாதிக்கப்படுகிறது அதைவிட சட்ட ரீதியாக பிள்ளைகளை அடிக்கக்கூடாது அவர்களை தண்டனை உட்படுத்தக்கூடாது பாடசாலைகளில் என்ற ஒரு மனித உரிமை மனித உரிமை செயற்பாடுகளும் இப்பொழுது மிகவும் தீவிரமாக இருப்பதும் ஒரு காரணம் சில பிள்ளைகள் தவறான வழியில் போவதற்கு அது சரியோ பிள்ளையோ என்று சொல்லி நான் இதில் குறிப்பிட விரும்பவில்லை ஆனால் அப்படி குடும்ப சூழ்நிலையில் ஏற்படும் சில மாற்றங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி கணவன் மனைவிக்கிடையில் உள்ள பிரச்சனைகள் அதை பிள்ளைகள் விட்னஸ் பண்ணுவது பிள்ளைகள் அதை சாட்சிப்படுத்துவது போன்றவை எல்லாம் அந்த பிள்ளைகளின் மனதில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்பொழுது அவர்கள் வந்து தாங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக உணர்வார்கள் இப்பொழுது ஒரு கணவன் மனைவி சண்டை பிடித்து விட்டு அவர்கள் நெருக்கமாக ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் கூட பிள்ளையின் கண்களுக்கு அவர்கள் பிடித்த சண்டை தான் கண் முன்னிலை இருக்கும் அதை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த பிள்ளை யோசிக்கும் எனக்கு குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை இந்த வீடு சரியில்லைன்னு சொல்லி அப்போ அது இல்லை அது எல்லாம் அந்த பிள்ளையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர்கள் போதை வஸ்துக்கள் வேறு பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கு காரணமாகிறது குடும்பம் சரியாக இருக்க வேண்டும் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து தயோசன் போதை பொருள் என்றால் என்ன அது இந்த வகைகள் அதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தீங்க குறிப்பாக நமது எழுத்தாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார் பாடசாலை மாணவர்களிடையே போதை பொருள் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்று ஒரு போதை பொருள் வந்து ஒரு பாடசாலை மாணவர்கிட்ட வந்து ஒரு சேருது அது வந்து திட்டமிட்ட திணிப்பா எதிர்கால சந்ததி தமிழற்ற எதிர்கால சந்ததியினர் திட்டமிட்டு போதை பொருளால் ஒடுக்கப்ப ஒடுக்கிற எண்ணமாக தெரியவில்லை மேலும் கண்டன் தாண்டி கடல் தாண்டி அவ்வளோ படிமுறைகளை தாண்டி தான் ஒரு பள்ளிக்கிட மாணவர்கிட்ட கையில் வந்து அது சேருது அது வந்து நமது அரசாங்கம் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்குதா இல்லாட்டிக்கு தெரிந்தும் தெரியாத மாதிரி இருக்குதா இல்லாட்டி தமிழற்ற இப்போ இன் இன்றைக்கு பள்ளித்தில் படிக்கிற தம்பி தாங்க தான் நாளைக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கணும் அது வந்து தமிழ் சமுதாயத்தை வந்து ஒரு அழிக்கிற நோக்கமாக என்னுள்ள ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு பொதுவான ஒரு கேள்வி அவருடைய கேள்வி பலருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் இது நல்ல கேள்வி உண்மையாக இவர் சொன்னது மாதிரி போரின் பின்னர் ஒரு நிலை மாற கால கால டிரான்ஸ்லேஷன் பீரியட் வந்து ஏற்பட்டது நிலை மாற காலத்தில் பல பல பிரச்சனைகள் எங்கள் எங்கள் சமூகத்தில் மிக மிக அதிகமாக வேறு ஊட்டின அதாவது இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதை போதை பொருளை ஒழித்தல் என்பதற்கு என்பது செய்யப்பட முடியுமாத ஒரு விஷயம் ஆனால் அதற்குரிய அக்கறை எல்லா தரப்புகளாக முழுமையாக எடுக்கப்படுதா என்ற ஒரு கேள்வி எல்லாரும் எடுக்கிறது மாதிரி ஒரு பார்லிமெண்ட் ஒரு லோவா பாஸ் பண்றதுக்கே பத்து வருஷம் எடுக்குதுண்டா எங்களோட நாட்டுல நாடு நாங்கள் எங்க பின்னுக்கு நிற்கிறோம் எடுக்கிறது இப்ப இவ இப்ப எல்லாரும் எல்லாரும் ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி கதைக்கணும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வேண்டா என்ன அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஏன் எங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு கிடைக்குது மனித உரிமை என்பது நாங்கள் எங்களை பொது மனிதத்துவத்தின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற சுதந்திரங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் ஹியூமன் ஃபென்ஸ் இருக்கு ஹியூமன் ஃபென்ஸின் அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாங்கள் எங்களை நாங்களே கட்டுப்படுத்திக் கொள்வோம் என்றதுனால தான் எங்களுக்கு உரிமைகள் கிடைக்கின்றன சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்ற போது 
எல்லாரும் இல்லைன்னு தவறாக வைக்கலாம் எங்கன்னு நாட்டில் சட்டம் எப்படி உருவாக்கப்படுது வேறைய நாடுகளில் கடன் வாங்கி கொண்டு வந்து சட்டம் உருவாக்கப்படுது எங்கட நாட்டின் கலாச்சார கட்டமைப்பு எங்கட நாட்டின் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் எங்கட நாட்டின் பிரச்சனை பேஸ் பண்ணி சட்டம் உருவாக்கப்படுகிறார் அது பாடிய குறைபாடு அதே நேரம் இப்ப இப்ப நோமலா எங்களை கன்ஸ்டியூஷன் கூட பல்வேறு நாடுகளின் கூட்டு கழிவை தான் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இந்தியா போன்ற நாடுகளின் கூட்டு கழிவை எங்களை கன்ஸ்டியூஷன் அப்ப எங்கட நாட்டுக்குரிய சட்டங்கள் எதுவுமே எங்கட நாட்டுல உருவாக்கப்படாமல் இதற்கு காரணம் பட் அவர் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இது இது உண்மையாக ஒரு ஒரு இனத்தின் இருப்பை கேள்விக்குட்படுத்துகின்ற செயலா என்ற கேள்வி தான் இல்லை இருக்கும் அது நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி எப்படி இதிலிருந்து எமது இளைய சமுதாயத்தை நாங்கள் காப்பாற்ற போகிறோம் காத்து கொள்ள போகிறோம் ஓகே இதை நான் கூறுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் சட்ட ரீதியாக மதுவிலக்கு அமெரிக்கா பிரிட்டன் போல நாடுகளில் ஆரம்பத்தில் அமுலில் இருந்தது ம மது பாவிக்கக்கூடாது மது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடாது அப்படியெல்லாம் சட்ட ரீதியாக இருந்தது சட்டங்களை நாங்கள் எப்படி போட்டாலும் கூட அதில் ஓட்டைகள் இருக்கும் அதை நடைமுறைப்படுத்துபவர்களில் பலவிதமான குறைபாடுகள் குறைபாடுகள் இருக்கும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த இளைஞர்கள் கூறுவது போல அவர்களாக சமுதாயத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் இந்த மதுவும் சரி போதை வசுக்களும் சரி அதனால் ஏற்படும் தீங்குகள் பாதிப்புகளை மக்கள் உணர வேண்டும் மாணவர்கள் உணர வேண்டும் முக்கியமாக அவர்களுடைய விழிப்புணர்வினால் தான் இதை கட்டுப்படுத்தலாம் என்பது தான் எனது வாய்ப்பிராய் சரி இதோடு நாங்கள் இன்று எது சிறியது பிள்ளை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று எது சிறியது பிள்ளை நிகழ்ச்சிகளை அதிகரித்து வருகின்ற போதை பொருள் பாவனை மது பாவனை தொடர்பாக பேசியிருந்தோம் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் அதனால் ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் தொடர்பில் இங்கே ஆராய்ந்திருந்தோம் இது இந்த அரங்கில் மாத்திரம் பேசி முடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் அல்ல ஆனால் இந்த அரங்கு அதற்கான ஒரு பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கிறது இது போன்று பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் சமூகங்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் சமூகத்திலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் எதிர்காலத்திலே எமது சந்ததியனை நன்றாக உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறையோடு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களிடம் வந்திருந்தது என்று எமது அழைப்பை ஏற்று வருகிறந்த வைத்திய நிபுணர் அதாவது மனநல வைத்திய நிபுணர் அதே போன்று போதை வஸ்து பாவனையில் இருக்கின்றவர்களை புனரமைப்பு செய்து அவர்களுக்கு தேவையான விடயங்களை செய்கின்ற வைத்திய நிபுணராகவும் சமூக ஆர்வலராகவும் கல்வியின் செயற்பாட்டாளராகவும் இருக்கின்ற திரு அமிர்தலிங்க பகீரதன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே போன்று சமூக செயற்பாட்டாளர் ஆய்வாளர் எழுத்தாளர் திரு கரிகரன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பார்வையாளர்கள் பக்கத்திலே வருகை தந்து உங்களுடைய கேள்விகளையும் உங்களுடைய செயற்பாடுகளையும் தலைப்படுத்திய மூவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு எது செய்தி நிகழ்ச்சியில் புதிய விடயத்தோடு உங்கள் அனைவரையும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை சந்திப்போம் வணக்கம்